ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വടിയാണ് പച്ചവട നോക്കി ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ കളറ് പച്ച കളറുള്ള ഒരു വടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ പച്ചക്കടല അതായത് പട്ടാണിക്കടല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ലേ നല്ല ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് കുതിർത്തിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ആറ് ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾ രാവിലെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കുക പറയുമ്പോൾ വല്ലാതാണ്ട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുവിധം അങ്ങനെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലട മണി അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണും കടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി വേണം ആ പച്ചക്കളറുള്ള കടൽ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴും ഒരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ വല്ലാതെ അരഞ്ഞു പോയാലും നന്നല്ല അപ്പോൾ അധികം അറിയാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒന്നും അറിയും വേണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഉരുട്ടി പരത്തിയിട്ടൊക്കെ വേണ്ട ഇത് ഇതാക്കി എടുക്കാൻ വടയൊക്കെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ വല്ല തീരെ അറിയാതിരിക്കാനും പാടില്ല എന്നാലേ നമുക്കത് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു നല്ല രണ്ട് സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു പകുതി സൈസ് ഇഞ്ചിയും ചെറുതാക്കി കരി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില അതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് നമുക്കതൊരു മയം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലേ ആ ചിലപ്പം പൊടിയാതെയൊക്കെ കിടക്കണ കടലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനും കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുളായിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് അരവ് പാകം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാത്രം വയ്ക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുവിധം നല്ല ചൂടാവണം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വേണം നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ല ചൂട് കുറവുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ വടയിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നേരെ ഉരുട്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വട പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യണ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കനം കുറച്ചിട്ട് മതി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്താം ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരുവിധം കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വല്ലാതെ കനം കുറഞ്ഞു പോയാലും വല്ലാതെ ക്രിസ്പി ആയി പോവും അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഭാഗം ഒരുവിധം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചട്ടുകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് പതുക്കെ വേണം ഒരു ഭാഗം ഒരുവിധം
അവരെ പേ കുട്ടികളിലെ പേരൻസും ഒക്കെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അവളുടെ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഈ ഒരു റെസിപ്പി കാണുന്നത് എനിക്ക് പൊതുവേ ഈ പട്ടാണിക്കടല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പട്ടാണിക്കടല കൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു ഭാഗ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ടീച്ചർ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നിയപ്പോൾ ടീച്ചറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് റെസിപ്പി കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഈ ഇതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്ര പ്രത്യേകം പറയണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റം ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്തായതാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുവിധ ആൾക്കാരോടും ചോദിച്ചറിയും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ദിവ്യ ദിവ്യ ടീച്ചർ ദിവ്യ എന്നാണ് ടീച്ചറെ പേര് അപ്പോൾ ദിവ്യ ടീച്ചറുടെ അടുത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മല്ലിച്ചിപ്പ് ഇടാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് മല്ലിച്ചിപ്പ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇനി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലേശം മല്ലിച്ചപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ടോളൂ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയുടെ ഒരു ഫീലല്ല കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിപ്പ് വടയുടെ ലുക്ക് തോന്നിയാലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകം കാണിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പം നമ്മളിതിലൊന്നും പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പൊടിഞ്ഞു പോയത് കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അതുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭംഗി കാണാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല പച്ച കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാൻ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്